ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എഡ്ജസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് കോർണറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാർക്കുള്ള ബേസിക് സയൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ലൈഫ് ഗിവിങ് വാട്ടർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് വാട്ടർ ഇല്ലാത്ത കാര്യം നമ്മുടെ സമ്മർ സീസൺ അതായത് മാർച്ച് മാസങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം വെള്ളമില്ലാതെ വരുന്നു പിന്നീട് റൈനി സീസൺ ആകുമ്പോൾ വെള്ളം അധികമായി പോകുന്നു അപ്പം ഒരുപാട് ഗുണവും ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം വെള്ളത്തിന് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വെള്ളത്തിനെക്കുറിച്ച് വാട്ടറിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ യൂസസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പാഠത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് പോർഷനാണ് പക്ഷേ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോട്ട്സിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വാട്ടർ എന്താണ് വാട്ടർ എ സബ്സ്റ്റൻസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ എലമെൻസ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഗേഷ്യസ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ദ കെമിക്കൽ എലമെൻസ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനെന്നും പറയുന്ന രണ്ട് കെമിക്കൽ എലമെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ വെള്ളം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയിൽ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ എന്തുവാന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ഏഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീമിൻ്റെ ഈ രൂപത്തിൽ അല്ലേ നീരാവിയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഗ്യാസിൻ്റെ ഫോമിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിലോ നമുക്കറിയാം വെള്ളം നമ്മുടെ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതാണ് ഇനി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലോ ഐസിൻ്റെ ഫോമിൽ അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് വാട്ടർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് കുടിക്കാനായിട്ട് ഫോർ കുക്കിംഗ് ഫുഡ് ആഹാരം പാകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോർ വാഷിംഗ് വെസൽസ് നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനായിട്ട് ഫോർ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളം വേണം ഫോർ ബാത്തിങ് നമുക്കറിയാം കുളിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതല്ലേ ആ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസോൾവിങ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വെള്ളത്തിനകത്ത് നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാത്തിനെയും ലയിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ ബട്ട് വാട്ടറിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിസോൾവ് സബ്സ്റ്റൻസ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ആ ഫോർ സ്വീറ്റനിങ് ഡ്രിങ്ക്സ് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുമല്ലോ ജ്യൂസ് പോലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഷുഗറൊക്കെ ഇട്ട് ഇളക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ ഷുഗർ ലയിപ്പിക്കത്തില്ലേ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ആയിട്ട് ലയിപ്പിക്കത്തില്ലേ അത് ഫോർ വാഷിംഗ് ക്ലോത്ത്സ് അതായത് നമ്മൾ തുണി കഴുകും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ഇടുന്നത് തുണി കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സോപ്പുണ്ട് സോപ്പ് നമ്മൾ സോപ്പ് അതിനകത്ത് ലൈറ്റ് ചേരും അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർജൻ്റ് അതിനകത്ത് ലൈറ്റ് ചേരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഡിസോൾവിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ അതിനകത്ത് ലൈറ്റ് ചേരുന്നില്ലേ വെള്ളത്തിനകത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസോൾവിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അത് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് വെള്ളം ഒഴുകും ഇല്ലേ ലിക്വിഡാണ് അപ്പോൾ അത് ഫ്ലോ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പൈപ്പിലൂടെ നമുക്ക് വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ ഒഴുകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ വെള്ളത്തിനെ നമുക്ക് പൈപ്പിലൂടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഒഴുകാത്തയാണെങ്കിൽ പൈപ്പിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് മണ്ണ് എന്താണ് ക്യാരീസ് ഹീറ്റ് വെള്ളം താപത്തിനെ വഹിക്കുന്നു ക്യാരീസ് ഹീറ്റ് അതുകൊണ്ട
നമുക്ക് പല ഷേപ്പിലുള്ള വെസൽസിൽ നമുക്ക് വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ്സ് വെള്ളം ഖര രൂപത്തിൽ നാം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ദ്രാവക രൂപത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ വാതക രൂപത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐസിൻ്റെ ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ലിക്വിഡ് എന്തുവാ സാധാരണ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ ഗേഷ്യസ് എന്തുവാ ആ നീരാവിയുടെ ഒക്കെ സ്റ്റേജിൽ വെള്ളം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലും വെള്ളം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻ മേക്ക് പുട്ട് യൂസിങ് സ്റ്റീം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ പുട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ആവിയിലല്ലേ നമ്മളത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളമാണ് വെള്ളമാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ചൂടാക്കി ആ ആവി വഴിയാണ് പുട്ട് കുക്കായി വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയായിട്ട് ആ എഴുതുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കേ ഡിസോൾവ് സബ്സ്റ്റൻസ് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് വാട്ടർ ക്യാരീസ് ഹീറ്റ് വാട്ടർ ഹാസ് നോട്ട് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ടേക്ക് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ വാട്ടർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്തുവാ ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ് പ്യൂർ വാട്ടർ ഈസ് കളർലെസ് ശുദ്ധജലം ശുദ്ധജലത്തിന് കളർ ഉണ്ടാവില്ല കളർ ഉണ്ടാവില്ല ഓഡർലെസ് മണമുണ്ടാവില്ല ടേസ്റ്റ്ലെസ് രുചി ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ശുദ്ധ വെള്ളം ശുദ്ധ വെള്ളത്തിന് കളർ ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ഓർഡർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള രുചിയും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധജലം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധജലം സാധാരണ നമ്മുടെ മഴവെള്ളമാണ് ശുദ്ധജലമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഇനിയുള്ള ഭാഗം അത് അതായത് ഇനിയുള്ള ടേംസ് പദങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കണം ഡിഫൈൻ സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിസോൾസ് ഈസ് കോൾഡ് സൊല്യൂട്ട് അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുക ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടുവാണ് അപ്പം ഈ ഉപ്പ് ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് ലയിച്ച് ചേരുന്നു നമുക്കറിയാം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിനകത്ത് അലിഞ്ഞു ചേരും അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഉപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിസോൾവ്സ് ഇവിടെ ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തു ഏതാണ് ഉപ്പാണ് അപ്പം ആ ഉപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പ് പോലെ പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നു അതും ഒരു സൊല്യൂട്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ അലിച്ച് അലിഞ്ഞു ചേർന്നല്ലോ വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പദം ആ വേർഡ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം സൊല്യൂട്ട് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കിക്കേ ഡിഫൈൻ സോൾവൻ്റ് സോൾവൻ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ വാട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്സ് ഇസ് കോൾഡ് സോൾവൻ്റ് നമ്മൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തുണ്ടോ എടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണ് സൊല്യൂട്ട് ഏതാ നമ്മൾ ഉപ്പെടുത്തു ആ ഉപ്പ് ആ ലൈറ്റ് ചേർന്നു വേറൊരു വസ്തുവിൽ ഇപ്പം നമ്മളെടുത്ത വസ്തു ഏതാ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സോൾവൻ്റ് എന്താണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് സൊല്യൂട്ട് ഏതിലാണോ ഡിസോൾവ് ചെയ്തത് ആ വസ്തുവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോൾവൻറ്റ് ഇപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് നമ്മളെടുത്ത് ഉപ്പാണല്ലോ സോൾട്ട് ആണല്ലോ ഈ സോൾട്ട് ഏതിലാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തത് സോൾട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തത് വാട്ടറിലാണ് അപ്പോൾ വാട്ടറാണ് ഇവിടുത്തെ സോൾവൻറ്റ് മനസ്സിലായോ അപ്പം സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് സോൾവൻറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് എടുത്തത് ആ സോൾട്ടാണ് സോൾട്ട് ഏതിലാണോ ഡിസോൾവ് ചെയ്തത് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സോൾവൻറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ സോൾവൻ്റ് ആരാണ് വെള്ളമാണ് ഇനി നോക്കിക്കേ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു സൊല്യൂഷൻ ഒന്നാമതായിട്ട് എടുത്ത ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അപ്പം ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൻ വെള്ളമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് എടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിനകത്ത് അലിഞ്ഞു ചേർന്നത് ഏതാണ് ഷുഗർ ആണ് അപ്പം ഷുഗർ എന്താണ് സൊല്യൂട്ടാണ് അപ്പം ഷുഗർ ഏതിനകത്താണ് അലിഞ്ഞു ചേർന്നത് ആ വെള്ളത്തിനകത്താണ് അപ്പോൾ അലിഞ്ഞു ചേർന്നത്
ലയിപ്പിക്കുന്നു പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് അപ്പം എന്തായിട്ട് വരും സൊല്യൂട്ടായിട്ട് വരും വെള്ളം സോൾവൻ്റായിട്ട് വരും പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആ പ്യൂരിഫിക്കേഷനാണ് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ വെള്ളത്തിനകത്താണ് ലയിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം എന്താണ് സോൾവൻ്റായിട്ട് വരും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്താണ് സൊല്യൂട്ടായിട്ട് വരും അപ്പം ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാം സോൾവൻ്റ് വെള്ളമാണ് അല്ലേ അപ്പം വെള്ളത്തിൽ ഒത്തിരി വസ്തുക്കൾ ലയിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാ സോൾവൻറ്റും വെള്ളം തന്നെ ആണല്ലോ ഇപ്പം വെള്ളമല്ലാത്ത സോൾവൻറ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം പൊതുവായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് വെള്ളത്തിനകത്താണ് ഒത്തിരി വസ്തുക്കൾ ലയിക്കുന്നത് അപ്പം മലിനീകരണത്തിന് കാരണവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ വെള്ളം മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നു നദികൾ മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നു ആ അഴുക്ക് നിറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് ഓരോ സാ ഓരോ വസ്തുക്കൾ ലയിച്ചു ചേരും അപ്പം വെള്ളം എന്താവും പൊല്യൂട്ടഡ് ആവും അപ്പൊക്കെ നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാടത്ത് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലോ നിങ്ങൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിലോ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഒത്തിരി സൊല്യൂട്ട് ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് ലയിച്ചു ചേരുന്നുണ്ട് ആ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഒരുപാട് പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ പോട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് സൊല്യൂട്ട് എന്നും എന്താണ് സോൾവൻ്റ് എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും ചേർന്നതാണ് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ എല്ലാ സൊല്യൂഷൻ ആണല്ലോ വരുന്ന വന്നിട്ടുള്ളത് സൊല്യൂട്ടായ ഷുഗറും സോൾവൻ്റായ വാട്ടറും ചേർന്ന് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാൾട്ടിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പം ഇതെന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നതും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാത്തതും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വാട്ടർ സോലിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നത് എന്തൊക്കെ സോൾട്ട് ഉണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നതാണ് പിന്നെ എന്തുവാണ് ഷുഗർ കാൻഡി എന്തുവാണ് കൽക്കണ്ട ഇനി വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരാത്ത വസ്തുക്കളെ നോക്കിക്കേ ഏതാണ്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വാട്ടർ ഇൻസോലിബിൾ കെറസിൻ മണ്ണെണ്ണ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കത്തില്ല കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ എന്താണ് മല്ലിപ്പൊടി ചില്ലി പൗഡർ എന്താണ് മുളക് പൊടി കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ സ്റ്റോൺ കല്ല് ഗ്ലിസറിൻ ഗ്ലിസറിൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇതൊന്നും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കത്തില്ല അപ്പം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാത്തതുമുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ആ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു അല്ലേ അപ്പം അതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് ഒറ്റൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് വാട്ടർ ഇസ് എ സോൾവൻറ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോൾവൻ്റ് ആണ് വിച്ച് ഡിസോൾവ്സ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വാട്ടറിന് എങ് എന്ത് കഴിവുണ്ട് ഡിസോൾവ്സ് എ ലാർജ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒത്തിരി എണ്ണം ഒത്തിരി എണ്ണം വസ്തുക്കൾ ഒത്തിരി വസ്തുക്കൾ ലയിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് വെള്ളത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒരു സോൾവൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് വെള്ളത്തിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് വെള്ളത്തിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇറ്റ് ഡിസോൾവ്സ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് water is a solvent and it dissolves a large number of substances hence it is known as universal solvent adu oru important aayittulla oru point aanu vellathine nammal sarva laayagam ennu vilikkunu universal solvent ennu vilikkunu de kaaranam idana uttiri vasthukale vellathine leipikkanayittu sadhikkum adu kondana ingane vilikkunathu okay ഓക്കെ കൂട്ടാരെ നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് എല്ലാവരും എഴുതി എടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറ്റു കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയറും ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക്സ് 